Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать всех на канале «Жизнь женщин». В канун Нового года многие задумываются, где и как встретить любимый праздник и отлично провести время. Некоторые предпочитают провести Новый год в одиночестве, а любители шумных компаний и семейные люди сочувственно кивают им. Ведь убеждение, навязанное нам с детства, гласит «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Тех, кому предстоит праздник без никого, этой фразой можно и напугать. Но, во-первых, поговорки сказано «как», а не «с кем». А во-вторых, на вопрос «как» вы можете однозначно ответить «прекрасно». Потому что создать себе настроение и сделать себя счастливым человеком вам точно под силу. И никто вам не помешает шагнуть в Новый год весело и радостно. Уверяю вас. Можно отлично встретить праздник в одиночестве. Нельзя считать это проявлением слабости и безысходности. Когда все вокруг веселятся, радуются, а ты, сидя одна перед телевизором, чувствуешь себя брошенной абсолютно всем миром. И именно в такой праздник ты почему-то решаешь, что никому не нужно. Ты тотально одна. Ночь, проведенная наедине с самым близким человеком, Самим собой – это прекрасная возможность понять себя лучше, прислушать к собственным желаниям и стать счастливее. Кто сказал, что за новогодней ночью, проведенной в уединении, обязательно последует тотальное одиночество на долгие годы? Можно прекрасно отметить любимый праздник наедине с собой. Ты рыдаешь в подушку и не можешь уснуть, потому что гуляет вся страна? Ты вынуждена терпеть, слыша за окном грохот салютов и фейерверков, смех и радостные виски? Но почему именно Новый год вызывает такое острое чувство одиночества? Да все просто. Именно Новый год – семейный праздник, когда принято, опять-таки ограничивающее убеждение, собираться всей семьей и именно в домашней обстановке, дарить друг другу подарки, накрывать богатый стол – Ждать боя курантов и речи президента. А твоя семья – это только ты. Даже в одиночестве можно сделать встречу Нового года интересной и запоминающейся. Так что же надо делать? Главное – не вздумай себя жалеть. Никаких «О, я совсем одна, меня никто не любит, я никому не нужна, я неудачница» и прочего в том же духе. Ты – Испортишь себе так настроение. В твоей теперешней ситуации просто масса плюсов. Во-первых, экономия финансов и весьма ощутимая. Подумай сама, насколько дешевле организовать праздник на одного, чем на толпу. Во-вторых, не нужно ни под кого подстраиваться. Ты никуда не опаздываешь, никто не нервирует. Ты можешь сделать только то, что хочешь. В-третьих, Праздничный стол тебя порадует. Ты готовишь только любимые блюда. Не нравится селедка под шубой или салат оливье? Вот и забудь о них. Хочешь есть одни мандарины? Да пожалуйста. Вообще не хочешь готовить? Можно еду просто заказать. И никто не будет тебя воспитывать, что хорошая хозяйка так не поступает. Хочешь, пей любимое вино, а не хочешь алкоголя? Можно свалить Ягодный глинтвей с имбирем и корицей. Можешь нарядиться, как хочешь. Вечернее платье, полный макияж и супермодные туфли. Или пижама в зайчиках и ободок с оленями рожками. Или костюм Маргариты, прибывший на бал полунду. Все, как ты хочешь. И делать можно только то, что интересно тебе. Можно петь песни, можно погадать, можно погулять, проспать весь Новый год. Что тебе больше всего нравится, тем и займись. Можно сидеть или лежать на своем любимом диване, в своей удобной позе, смотреть телевизор или найти альтернативные программы в интернете, почитать интересную книгу или просмотреть еще раз любимый фильм. Если включить фантазию, то можно найти множество вариантов того, как провести Новый год весело, романтично и уютно. Выбирать тебе главное, что ты в одиночестве имеешь реальный шанс отдохнуть от хлопот 
ненужной формальности праздника, чужих, часто раздражающих голосов и эмоций и подарить волшебное новогоднее время только самой себе. И не забудь все же украсить квартиру. Если желания належать елку нет совсем, поставь хотя бы на стол букет из еловых веток. Отпускайте старый год. Если причина новогоднего одиночества – стресс, разлука, ссора или болезнь, воспользуйтесь одиночеством и разберитесь не только в происходящем, но и в себе. Проанализируйте события, уходящие в историю, и отпустите старый год со всеми его переживаниями и обидами. Мысленно попросите прощения у тех, кого обидели, и простите всех обидчиков. Подготовьтесь к новой жизни и не забывайте о том, что прошлое – это история, а все, что еще будет – загадка. Сегодня ваша жизнь – настоящая, и в нем и нужно искать ответ. Визуализируйте желание. Начните встречу Нового года с чистого листа. В прямом смысле. Напишите на листке бумаги ваши желания и мечты. Можете сделать зарисовки или написать список конкретных пожеланий, представив будущее в мелких деталях. Иногда отметить Новый год одной бывает очень даже полезно, особенно если есть над чем задуматься. Не забывайте, виртуальные друзья всегда рядом. Так почему бы не встретить Новый год онлайн? Интернет тебе и друг, и подруга, и мама с папой, и лучшее развлечение. Украсьте ваше любимое место, подготовьте поднос с праздничным угощением и шампанским, и вы очень скоро убедитесь, что вместе с вами Новый год встречает большая компания. Убедитесь, что ваша жизнь прекрасна. Уходящий год обязательно оставил что-то хорошее в вашей жизни. Именно эти моменты приносили радость в ваши сердца. Именно из них и состояло ваше человеческое счастье. Пересмотрите фото с самыми дорогими для вас моментами. Или посмотрите домашнее видео с увлекательным путешествием, будь то приятные семейные истории или просмотр веселого отдыха с друзьями. Сполна насладившись одиночеством, можно одеться потеплее и отправиться на городскую площадь или в ледовый городок. Там обязательно будут люди, музыка, фейерверки и хороводы. Встреча праздника станет необычной вдвойне. Главное – любите Новый год таким, какой он есть у вас. Встречайте его с радостью, и он обязательно подарит вам новую и более счастливую жизнь. Напишите в комментариях, как вы собираетесь встречать Новый год. Не забудьте подписаться на канал и поделиться с друзьями. Благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.